ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് പോയിൻറ്റേഴ്സ് എന്ന ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ച സി പ്ലസ് പ്ലസിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് ഈ ചാപ്റ്റർ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഡേറ്റാ ടൈപ്സ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് അതുള്ളത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡേറ്റാ ടൈപ്സ് ഡിറൈവ് ഡേറ്റാ ടൈപ്സ് ആൻഡ് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റാ ടൈപ്സ് അതിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡേറ്റാ ടൈപ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇൻറ്റിജർ ക്യാരക്ടർ വോയിഡ് ഫ്ലോട്ട് ആൻഡ് ഡബിൾ ഇൻറ്റ് ക്യാർ വോയിഡ് ഫ്ലോട്ട് ഡബിൾ ഇതാണ് അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ്സ് നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് ഡിറൈവ് ഡേറ്റാ ടൈപ്സ് ആണ് അതിൽ ഫങ്ഷൻസ് അരേസ് ആൻഡ് പോയിൻറ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് അതിൽ ഫങ്ഷൻസും അരേസും ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പോയിൻറ്റേഴ്സ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുണ്ട് അടുത്തതായിട്ടുള്ളതാണ് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റാ ടൈപ്സ് അതിൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് യൂണിയൻ എന്യൂമറേഷൻ ആൻഡ് ക്ലാസ് നാലെണ്ണമാണുള്ളത് അതിൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ ഐ ഡി കാർഡാണ് ഐ ഡി കാർഡിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു നെയിം ഉണ്ട് അത് നമ്മളൊരു ക്യാരക്ടർ അരേ ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഡെസിഗ്നേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ജോലി ഏത് പോസ്റ്റാണ് ഇപ്പം മാനേജർ അങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ഏതാണെന്നുള്ളത് അതും ഒരു ക്യാരക്ടർ അരേ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് ഐ ഡി നമ്പറാണ് അതൊരു ഇൻറ്റിജർ ആണ് നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഇമെയിൽ എഴുതിയും നമ്മളൊരു ക്യാരക്ടർ അരേ ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫോൺ നമ്പർ വലിയ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ലോങ് ഇൻറ്റാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ ടേബിളിൽ നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് ഡേറ്റയാണ് ഇതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് പഠിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഇസ് എ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റാ ടൈപ്പ് ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ലോജിക്കലി റിലേറ്റഡ് ഡേറ്റ ഐറ്റംസ് വിച്ച് മേ ബി ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് അണ്ടർ എ കോമൺ നെയിം സ്ട്രക്ചർ ഒരു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റാ ടൈപ്പ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡേറ്റാ ടൈപ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓൾറെഡി ബിൽറ്റിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റാ ടൈപ്സ് ആണ് ഇത് യൂസർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റാ ടൈപ്പ് ആണ് അതിൽ ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് ലോജിക്കലി റിലേറ്റഡ് ഡേറ്റാ ഐറ്റംസ് ആയിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അപ്പം ഒരു ഐ ഡി കാർഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതുപോലെ വേറൊരു ഐ ഡി കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറേ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറേ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ പേര് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോജിക്കലി റിലേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് മേ ബി ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് നമുക്കറിയാം നെയിം ഒരു ടൈപ്പാണ് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ വേറൊരു ടൈപ്പാണ് ഫോൺ നമ്പർ വേറൊരു ടൈപ്പാണ് അങ്ങനെ പലതും പല പല ടൈപ്പ് ഡേറ്റ ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം അണ്ടർ എ കോമൺ നെയിം ഒരു പേരിനുള്ളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ നെയിമിനുള്ളിൽ കുറേ ഡേറ്റ ഐറ്റംസ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ആ ഡേറ്റ ഐറ്റംസ് പല ടൈപ്പ് ഡേറ്റ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി അരേസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അരേസിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു കോമൺ നെയിമിനുള്ളിൽ കുറേ ഡേറ്റ ഐറ്റംസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് സെയിം ടൈപ്പ് ഡേറ്റ മാത്രമേ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ സെയിം ടൈപ്പ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻറ്റിജർ ആണ് എങ്കിൽ എല്ലാം ഇൻറ്റിജർ ആയിരിക്കും ഫ്ലോട്ട് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ എലമെൻസും ഫ്ലോട്ട് ആയിരിക്കും ഈ സെയിം ഡേറ്റാ ടൈപ്പിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഹോമോജീനിയസ് ഡേറ്റ എന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റാ ടൈപ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഹെട്രോജീനിയസ് ഡേറ്റാ ടൈപ്പ് എന്നുമാണ് ഇനി ഒരു സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് ആണ
വേർഡ്സിനാണ് നമ്മൾ കീ വേർഡ് എന്ന് പറയുക അതിന് പെർട്ടിക്കുലർ മീനിങ് ഉണ്ട് അത് ആ യൂസിന് അതിന് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ സ്വിച്ച് ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോർ വൈൽ ഡു വൈൽ ബ്രേക്ക് കണ്ടിന്യൂ ഇതെല്ലാം കീ വേർഡ്സ് ആണ് ഇതിനൊക്കെ പെർട്ടിക്കുലർ മീനിങ് ഉള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സ്ട്രക്ചർ കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ട്രക്ചർ ടാഗ് ഒരു ടാഗിനെയും സ്ട്രക്ചറിന് ഒരു നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുന്നതാണ് അടുത്തത് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മളൊരു ഓപ്പൺ പ്രൈസ് ഇടുന്നു അതിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് വരുന്ന ഏതൊക്കെ വേരിയബിൾസ് ആണ് അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എ എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഡിജർ വാല്യൂ ബി എന്നുള്ളൊരു ഫ്ലോട്ട് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഇൻറ്റ് എ സെമി കോളൻ ഫ്ലോട്ട് ബി സെമി കോളൻ അപ്പൊ ആ രണ്ട് നം വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ഈ സ്ട്രക്ചറിനുള്ളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഈ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ സെറ്റ് ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഡേറ്റ ടൈപ്പും അതിൻ്റെ വേരിയബിൾസും അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എലമെൻസ് ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നോക്കുന്നത് ഒരു ഡേറ്റ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഡേറ്റിനുള്ളിൽ അത് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ട്രക്ട് ഡേറ്റ് സ്ട്രക്ട് എന്നുള്ള കീവേഡ് ഡേറ്റ് എന്നുള്ള ടാഗിനെയും അതിനകത്ത് മൂന്ന് വാല്യൂസ് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡേയും മന്തും ഇയറും ഒരു ഡേറ്റിനകത്ത് മൂന്നെണ്ണമാണ് നമുക്കുള്ളതെന്ന് അറിയാം അത് മൂന്ന് നമ്മൾ ഇൻറ്റിജർ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ് തന്നെ വേറൊരു തരത്തിൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് അതിനകത്ത് ഡേയ്ക്കും ഇയറിനും വ്യത്യാസമില്ല പക്ഷെ മന്ത് നമ്മളൊരു ക്യാരക്ടർ അരി ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ച ആ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഐ ഡി കാർഡ് ഒരു സ്ട്രക്ട് ഐ ഡി കാർഡ് ഐ ഡി കാർഡ് എന്നുള്ളതാണ് ടാഗ് നെയിം കൊടുത്തത് അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഒരു നെയിം ഉണ്ട് നെയിം നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ നെയിം ഓഫ് ട്വൻറ്റി എന്ന് കൊടുത്തു ഒരു അരെ ആയിട്ട് കൊടുത്തു അടുത്തതാണ് ഡെസിഗ്നേഷൻ അത് ക്യാരക്ടർ ഡെസിഗ്നേഷൻ ഓഫ് തേർട്ടി എന്ന് കൊടുത്തു ഇൻഡിജർ ആയിട്ട് ഐ ഡി നമ്പർ നമ്മൾ കൊടുത്തു ഇമെയില് നമ്മളൊരു ക്യാരക്ടർ അരെ ആയിട്ട് കൊടുത്തു ഫോൺ നമ്പർ നമ്മളൊരു ലോങ് ഇൻറ്റിജർ ആയിട്ട് കൊടുത്തു ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഐ ഡി കാർഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കുന്നത് വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഈ ഡിക്ലറേഷനും ഡിഫൈനിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അതിനുള്ളിൽ വരുന്നത് ഇൻഡിജർ ഫ്ലോട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വാല്യൂസ് എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനായിട്ട് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യില്ല പക്ഷേ ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് എങ്കിൽ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു വേരിയബിളിന് വേണ്ടി മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് അതിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് വരിക സ്ട്രക്ട് സ്ട്രക്ചർ ടാഗ് വേരിയബിൾ വൺ കോമ വേരിയബിൾ ടു കോമ എക്സെട്ര വേരിയബിൾ എൻ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് തൊട്ട് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്ട്രക്ട് ഡേറ്റ് ഡി ഒ ബി കോമ ടുഡേ ഡി ഒ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും ടുഡേയും അത് രണ്ടും ഡേറ്റ് എന്നുള്ള സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തൊരു ഡേ ഉണ്ട് മന്ത് ഉണ്ട് ഇയർ ഉണ്ട് അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് സ്ട്രക്ചർ ടാഗ് വേരിയബിൾ വൺ വേരിയബിൾ ടു എക്സെട്ര വേരിയബിൾ എൻ അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് സ്ട്രക്ട് എന്നുള്ള കീ വേർഡ് വേണമെങ്കിൽ ഒമിറ്റ് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡേറ്റ് ഡി ഒ ബി കോമ ടുഡേ അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ കേസിൽ ടുഡേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഡി ഒ ബി ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്പേസും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്
നമുക്ക് ഫോർ ബൈറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇൻറ്റിജർ ആയതുകൊണ്ട് മന്തിനും ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ഇയറിനും ഫോർ ബൈറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അപ്പൊ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബൈറ്റ്സ് ട്വൽവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഡേറ്റ് എന്നുള്ള സ്ട്രക്ചറിന് ട്വൽവ് ബൈറ്റ്സ് മെമ്മറി ആയിരിക്കും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡേറ്റ് വേറൊരു തരത്തിൽ കൊടുത്തിരുന്നു ഇതിനകത്തും ആദ്യം നമുക്ക് ഫോർ ബൈറ്റ്സ് വരുന്ന ഇൻറ്റിജർ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ക്യാരക്ടറിന് നമുക്ക് ഒരു ബൈറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ആണ് പക്ഷെ പത്ത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പത്ത് ബൈറ്റ് ആയിരിക്കും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ വരുന്നത് ഇയറിനും ഇൻറ്റിജർ ആയതുകൊണ്ട് ഫോർ ബൈറ്റ്സ് അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെയായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് ടോട്ടൽ മെമ്മറി സ്പേസ് എയ്റ്റീൻ ബൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും വരിക ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനെയാണ് എടുക്കുക സ്ട്രക്ട് കോംപ്ലക്സ് കോംപ്ലക്സ് ആണ് ടാഗിനെയും രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് രണ്ട് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് അതിലുള്ളത് ഒരു റിയൽ വാല്യൂ ഒരു ഇമാജിനറി വാല്യൂ അതിന് വെച്ചുള്ള രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ആണ് സി വണ്ണും സി ടുവും ഇതിന്റെ അർത്ഥം സി വണ്ണിനകത്തും ഒരു റിയൽ വാല്യൂം ഒരു ഇമാജിനറി പാർട്ടും നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സി ടുവിലും അതുപോലെ തന്നെ പറ്റും വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്ട്രക്ട് ഓപ്പൺ ബ്രേസ് ഇൻ എ കോമ ബി കോമ സി ഇക്വേഷൻ വൺ കോമ ഇക്വേഷൻ ടു ഇതിലെ ഒരു വ്യത്യാസം ഇവിടെ നമ്മൾ ടാഗ് നെയിം കൊടുത്തിട്ടില്ല ടാഗ് നെയിം കൊടുക്കാതെയും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂസും ഇക്വേഷൻ ടുവിനകത്തും മൂന്ന് ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂസും ഉള്ള അത്രയും സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു വേരിയബിളിനെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പഠിക്കുക ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ചില പ്രോഗ്രാംസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വാല്യൂസ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ സിൻടാക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് സ്ട്രക്ചർ ടാഗ് വേരിയബിൾ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ വാല്യൂ വൺ കോമ വാല്യൂ ടു കോമ എക്സെട്ര വാല്യൂ എൻ അത് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റുഡൻറ്റ് എസ് സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ടാഗ് ആണ് എസ് എന്നുള്ളത് ഒരു വേരിയബിൾ ആണ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ വാല്യൂ വൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ആക്കാം ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു കോമ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത് നെയിം ആണ് വൈശാഖ് എന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്തു അത് എപ്പോഴും സ്ട്രിങ് ആയതുകൊണ്ട് ഡബിൾ കോഡ്സിൽ കൊടുക്കണം അടുത്തത് ഏത് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്നുള്ളതാണ് അതാണ് സയൻസ് എന്നുള്ളത് അതും ഡബിൾ കോഡ്സിൽ കൊടുത്തു പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ടു സെവൻറ്റി പോയിന്റ് സീറോ സീറോ നിങ്ങളുടെ ഫീസ് ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫീസും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ആ വേരിയബിളിലേക്ക് വാല്യൂസ് ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത് സെറ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഓരോ വാല്യൂസും തമ്മിൽ കോമയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി If we do not provide values for all the elements, the given values will be assigned to the elements on first come, first served. That is FCFS basis. Now, we will take a look at the example here. We will take a look at the four values. We will take a look at the four values. We will take a look at the four values. That is why we will take a look at the four values. Next step, we will take a look at the four values. അപ്പോൾ ദ റിമൈനിങ് എലമെൻസ് വിൽ ബി അസൈൻഡ് വിത്ത് സീറോ ഓർ ബാക്ക് സ്ലാഷ് സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് നാൾ ക്യാരക്ടർ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ന്യൂമറിക് ഓർ സ്ട്രിങ് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു നമ്പർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് സീറോ ആയിട്ട് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തോളും ഇനി അതല്ല അവിടെ ഒരു സ്ട്രിങ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ അരയൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ബാക്ക് സ്ലാഷ് സീറോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇട്ടുകൊള്ളും അപ്പം ഫോർ എലമെൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് സേവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കൊടുത്തിട്ടുള്ള രണ്ടെണ്ണം ആദ്യത്തെ വണ്ണും ടുവും ആയിട്ട് എടുക്കും ബാക്കിയുള്ളതിന് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ സീറോ ആയിട്ട് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു സ്ട്രിങ് ആണെങ്കിൽ ബാക്ക് സ്ലാഷ് സീറോ ആയിട്ട് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഒരു സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പ
എസ് ടിയിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യും അപ്പൊ എസ് ടിയിൽ ഓൾറെഡി കുറച്ച് വാല്യൂസ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അഡ്മിഷൻ നമ്പറും നെയ്മും ഗ്രൂപ്പും ഫീസും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എസ് ടിയിലേക്ക് കോപ്പി ആയിക്കോളും അപ്പം എസിലും സെയിം ആയിരിക്കും എസ് ടിയിലും സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ആയിരിക്കും വരിക അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ആണ് രണ്ടെണ്ണവും ഒരേ സ്ട്രക്ചറിന്റെ വേരിയബിൾസ് ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറിനുള്ളിലെ എലമെന്റ്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുക ഓരോരോ എലമെന്റ് ആയിട്ട് എനിക്കിപ്പോ നെയിം തന്നെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ തന്നെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ നമ്പർ തന്നെ വേണം അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെമ്പർ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മുടെ ഒരു പീരിയഡ് സിമ്പൾ എന്ന് പറയും ഒരു ഡോട്ട് അത് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ എലമെന്റ്സിനെയും ആക്സസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിന്റെ സിന്റാക്സ് ഇതാണ് സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ നെയിം ഡോട്ട് എലമെന്റ് നെയിം അപ്പൊ എന്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ടുഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ആണ് ഡോട്ട് ഡി 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡേ ആണ് അപ്പൊ ആ ഡേ നമുക്ക് വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രിങ് ആണെങ്കിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് വെറുതെ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല സ്ട്രിങ്ങിനെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രിങ് കോപ്പി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓൾറെഡി എസ് ടി ആർ എൽ ഇ എൻ എസ് ടി ആർ സി പി വൈ എസ് ടി ആർ സി എം പി എസ് ടി ആർ സി എ ടി ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അഡ്മിഷൻ ഡേറ്റ് ഡോട്ട് മന്ത് മന്തിലേക്ക് ജൂൺ എന്നുള്ളത് വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഈക്വൽ ടു ജൂൺ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രിങ് കോപ്പി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വാല്യൂ വേണമെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ടെൻ എന്നുള്ളത് അടുത്ത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാണ് സി ഇൻ എസ് വൺ ഡോട്ട് അഡ്മിഷൻ നമ്പർ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ സി ഔട്ട് സി വൺ ഡോട്ട് റിയൽ പ്ലസ് സി ടു ഡോട്ട് റിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി വൺ എന്നുള്ളൊരു വേരിയബിൾ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ റിയൽ പാർട്ടും സി ടു എന്നുള്ള വേരിയബിളിൻ്റെ റിയൽ പാർട്ടും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പേര് ടെസ്റ്റ് വണ്ണും രണ്ടാമത്തത് ടെസ്റ്റ് ടുവും രണ്ടിനുള്ളിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഒരു ഇൻറ്റിജറും ഒരു ഫ്ലോട്ട് വാല്യൂ ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തേനകത്ത് നമ്മൾ വാല്യൂ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ടി വൺ എന്നുള്ള വേരിയബിളിലേക്ക് ത്രീയും ടു പോയിന്റ് ഫൈവും രണ്ടാമത്തെ ടി ടുവിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു വാല്യൂ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് നമുക്ക് ടി ടു ഈക്വൽ ടു ടി വൺ എന്ന് കൊടുക്കാമോ അന്ന ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതാണ് ടി വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ടി ടുവിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ടി വൺ ടെസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന്റെ വേരിയബിളും ടി ടു ടെസ്റ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലെ വേരിയബിളും ആണ് ഇങ്ങനെ അസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ശരിക്കും ടി വണ്ണും ടി ടുവും ഒരേ സ്ട്രക്ചറിന്റെ വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അങ്ങനെ അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിന് പകരം ഈ ഒരു അസൈൻമെന്റ് നമുക്ക് പറ്റും കാരണം രണ്ടെണ്ണം ഇൻഡിജറും ഫ്ലോട്ടും ആയതുകൊണ്ട് സെയിം ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് മെമ്പേഴ്സിന്റെ വാല്യൂ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാം അപ്പം ടി വണ്ണിന്റെ എ നമുക്ക് ടി ടുവിന്റെ എ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ടി വണ്ണിന്റെ ബി നമുക്ക് ടി ടുവിന്റെ ബി ആകാം ഈ ഈക്വൽ ടു സൈൻ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ വാല്യൂ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ആരോ മാർക്ക് തിരിച്ച് റിവേഴ്സ് സൈഡിലേക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ടി വണ്ണിലാണ് വാല്യൂ ഉള്ളത് അത് ടി ടുവിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഇതാണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരിക ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് നെസ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പുകളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു ലൂപ്പ് വരുന്നതിനാണ് നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു
സ്റ്റുഡൻറ്റ് അതിനുള്ളിൽ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ഉണ്ട് നെയിം ഉണ്ട് ഈ ഡേറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡേറ്റ് ഓഫ് അഡ്മിഷൻ നമുക്ക് അതിനുള്ളിലെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം സ്ട്രക്ട് കാരണം ഡേറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഡേയും മന്തും ഇയറും ഉണ്ട് അപ്പം സ്ട്രക്ട് ഡേറ്റ് ഓപ്പൺ പ്ലേസ് ഷോർട്ട് ഡേ മന്ത് ഇയർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡേറ്റ് ഓഫ് അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുന്നു അപ്പം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് അഡ്മിഷൻ നമ്പറും നെയിമും സാധാരണ പോലെയുള്ള മെമ്പേഴ്സും ഡേറ്റ് ഓഫ് അഡ്മിഷൻ എന്നുള്ളതിനുള്ളിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വേറെ വരുന്നുണ്ട് ഡേയും മന്തും ഇയറും പിന്നെ വരുന്നത് ഫ്ലോട്ടായിട്ട് ഫീയും കൊടുക്കുന്നു അപ്പം ഈ ഈ സ്ട്രക്ചറിനുള്ളിൽ വരുന്ന എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ നെയിമ് ഡേറ്റ് ഓഫ് അഡ്മിഷൻ ഡേറ്റ് ഓഫ് അഡ്മിഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡേയും മന്തും ഇയറും പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് ഫീയുമാണ് നമുക്കിത് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ആദ്യം കൊടുത്തു നെയിം അത് കഴിഞ്ഞ് കൊടുത്തു വേറൊരു സെറ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഡേയും മന്തും ഇയറും കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ ഫീയും കൊടുക്കുന്നു അത് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം സി ഔട്ട് വെച്ച് അഡ്മിഷൻ നമ്പർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ അഡ്മിഷൻ്റെ ഡേ നമുക്ക് വേണേൽ കൊടുക്കാം ഡേ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലാഷ് ഇട്ടേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഡേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്ലാഷ് ഇട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യില്ലേ ആ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ജസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് അരയും സ്ട്രക്ചറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിറൈവ് ഡേറ്റാ ടൈപ്പാണ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റാ ടൈപ്പാണ് അരയിൽ നമുക്ക് സെയിം ടൈപ്പ് ഡേറ്റയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ദാറ്റ് ഈസ് ഹോമോജീനിയസ് ഡേറ്റയാണ് സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹെട്രോജീനിയസ് ഡേറ്റയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാവുന്നത് ഇനി അരയിലെ എലമെൻസ് നമ്മളെപ്പോഴും സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എക്സസ് ചെയ്യുക അതാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് എ എന്നാണ് അരയുടെ പേരെങ്കിൽ എ ഓഫ് സീറോ എ ഓഫ് വൺ എ ഓഫ് ടു ആ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുക ഇവിടെ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനകത്ത് സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് ഒരു എലമെൻ്റ് എക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ആ വേരിയബിൾ നെയിം ഡോട്ട് ആ മെമ്പറിൻ്റെ പേര് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഇനി അരയ്ക്കകത്ത് വേറൊരു അര വരുന്നത് പോലെയാണ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ അര എന്ന് പറയുക അപ്പം വെൻ എൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻ അര ബിക്കംസ് അനദർ അര അതാണ് ഈ ടു ഡയമെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ അര എന്ന് പറയുക അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രക്ചറിനുള്ളിൽ വേറൊരു സ്ട്രക്ചർ വരുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നെസ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്നാണ് അരേ ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇസ് പോസിബിൾ അരേ ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചറുകളുടെ ഒരു അര നമുക്ക് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രക്ചറിനുള്ളിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അരേസ് കൊടുക്കാം നമ്മളൊരു ക്യാരക്ടർ അരേ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടർ നെയിം ഓഫ് ട്വൻറ്റി അതൊരു അരയാണ് സ്ട്രക്ചറിനുള്ളിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു അരയും നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇതിനുള്ളിൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ള തിയറി പാർട്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിങ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്നതാണ് താങ്ക്